Visbiežāk es izmantoju fizikas stundām Prismiks LV materiālus, tāpēc, ka tur ir ļoti kvalitīvi recenzentu pārbaudīti un arī ar dzīvi sasaistīti piemēri. Lielāko daļu no tiem materiāliem veidoja Valdis Zuters, kas ir foršs fizikas skolotājs. Man tie palīdz gatavoties stundām, jo var paņemt jau gatavu kādu atēlu vai kādu infografiku. Es pats tajiem aizlapēju taisīt testus, un arī tie patiesībā ir ļoti nodarīgi, lai pārbaudītu, ka skolēni ir saprotuši, ko viņi ir mācījušies. Man liekas, ka tie materiāli ir ļoti tādi mūsdienīgi, un skolēniem ļoti patīk, ka viss ir piesaistīts tā kā aktualitātēm tam, kas ir šodien. Otra tāda mājaslapa, kas man personīgi ļoti patīk, ir Steam Up, tāpēc, ka šajā mājaslapā ir ļoti precīzi pateikts atbildes uz skolēniem ļoti būtiskiem jautājumiem. Viņi ļoti bieži prasa, kādēļ mēs to mācamies, kāpēc tas ir svarīgi, kur man tas nodarās. Un man kā skolotājiem tas ļoti palīdz, ka es varu izlasīt kādas konkrētas piemērus. Piemēram, ja es nepazīstu nevienu bobsleistu, tas varu izlasīt, kā tieši matemātika vai fizika nodara vēlāk šajā, piemēram, sporta veidā. Tie ir tādi, laikam, divi populārākie. Protams, ir ļoti daudz savu citu resursu. Arī, pieņemsim, ļoti noderīgs resursus nevis man personīgi, bet skolēniem ir RTU izstrādātās video lekcijas matemātikā. Tās ir patiešām kvalitatīvas un palīdz sagatavoties 12. klases eksāmenam. Savukārt Latvijas universitāte ir izstrādājusi materiāls, kas vairāk nodara skolotājiem, un tie ir brīvi pieejami. Man, piemēram, mācot padziļināt to matemātikas saturu, tie ļoti nodara, jo tur ir tādi labi izklāstīti vizuāli viegli uztveram piemēri par to, kas ir integrālis vai kā pielietot atsvestājumus un tā tālāk. Tas viss ir, visi šie piemēri un vēl daudz, daudz citi ir ļoti tiešām noderīgi ikdienā. Visbiežāk es izmantoju no ārzemju materiāliem tieši Khan Academy, tāpēc, ka tā ir lielākā krātove ar video lekcijām, ar gatviem materiāliem, un tur ir dažādi līmeņi. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir viena lieta, par ko aizskaras šī mājasna, piemēram, no Latvijas, no uzdevumiem LV, kas ir forši resursi. Taču es vienmēr, kad skolēni to izmanto, viņam atgāda, ka ar šo mājaslapu tu vari ar uzdevumiem LV, tu vari sagatavoties varbūt kādam pamatlīmenim, tu vari uzzināt standarta situācijas. Taču, ja tu gribi uzzināt vairāk un, piemēram, iemācīties kādu pētniecisku uzdevumu, tad tev noteikti ir jādara kaut kas ārpus šī. Tas ir vienmēr labs starts, tas ir vienmēr labs pamats. Un, protams, vienmēr labs rīks ir arī Google, tāpēc, ka tu vari ierakstīt konkrēto vēlmi. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, piemēram, burtiski šonedēļ. Mēs ar manu audzināmo klasi mācījumies veidot škēlumus, un man vajadzēja atrast kādus interesantus, netipiskus piemērus, ko viņiem piedāvāt. Un tad ir labi zināt angļu valodu, jo latviešu valodā rakstot šos te vaicājumus rezultāti ir salīdzinoši masāk. Bet, ja es to pašu jautājumu uzdodu angļu valodā, tad kaut vai pie attēliem, pat nezinot angļu valodu, es varu atrast vizuāli jau labus noformētus materiālus. Ļoti populārs ir Kahoot, kas ir, nu, kas varbūt nav pētniecisks gan, bet tas ir atkarīgs no tā, cik daudz tu tur iekļauj, tā kā cik interesanti ir tavi jautājumi, tik arī labu un kvalitatīvu būs tā testa pildīšana. Tur gan ir jādot tāds padoms, ka skolēniem droši vien vajadzētu pieslēgties tā kā hūtu testam savlaicīgi. Lai tas nenot, jo parasti stundā, ja tu to neesi izdarījis, tad tas prasa laiku, kamēr katrs pieslēdzās, un tad tas ir nevisai par racionāli izmantots laiks.